हेलो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है आज हम लोग बात करने वाले हैं इन ग्लास फिंगर प्रिंट के बारे में यानी फ्रंट में जो फिंगर प्रिंट होता है ग्लास के अंदर में उसके बारे में पूरी बातें करने वाले हैं यहाँ पे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें चलिए जान लेते हैं पीके वी नॉलेज से जब बात इन ग्लास फिंगर प्रिंट रीडर की आती है तो ये बात पहले आता है की आखिर कौन सा मोबाइल ऐसा था जो की पहले इस चीज को लॉन्च किया तो यहाँ पे बता दें इसमें वीवो आगे रहा वीवो एक्स प्लस यू उसी में लगा था स्नैप का एफ एस तो इसके थ्रू वो बन गया था फर्स्ट ऐसा मोबाइल जो कि दिया था फ्रंट में फिंगरप्रिंट अब ये किस तरह से काम करता है आपके मन में होगा सवाल तो ये कुछ इस तरह से काम करता है कि आपके फिंगरप्रिंट पे एक लाइट इमिट करता है लाइट को छोड़ता है और वो लाइट रिफ्लेक्ट करके सेंसर में जाता है और सेंसर उसे एक ऑर्गेनाइज करके एक इमेज के रूप में बनाता है टू डी इमेज के रूप में और उसे प्रोसेसर के पास भेजता है और वो प्रोसेसर समझ जाता है कि ये फिंगरप्रिंट किसका है खैर ये तो हुई उसकी प्रोसेसिंग की बात कि वो कैसे कैसे काम करता है अब यहाँ पे बात आती है कि क्या आप उसे फ्रंट से देख सकते हो तो जी हाँ इसे आप देख सकते हो फ्रंट से देख सकते हो कि वो लगा होता है एक पॉइंट पे कई बार कंपनियां अलग अलग प्रकार से उसे इंडिकेट भी करता है कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो उसे टच करने में या उस पर्टिकुलर पार्ट को ढूंढने में जहाँ पे आप टच करो तो यहाँ पे आप कई बार देख हुएगा हर का अलग अलग तरीका होता है दर्शाने का कि आप कैसे कैसे देखो कि फ्रंट में फिंगरप्रिंट कहाँ पे है लेकिन एक बात सब में सिमिलर होता है वो ये इन ग्लास फिंगरप्रिंट को जब भी आप टच करोगे तो वो एक लाइट इमिट करता है और वो लाइट हर मोबाइल में ऐसे ही रिलीज करता है और वही लाइट के थ्रू रिफ्लेक्ट करके आपके फिंगरप्रिंट का इमेज क्रिएट करके वो प्रोसेसर के पास भेजता है और प्रोसेसर उसे रिकॉर्गनाइज करता है यहाँ पे कितने ये सुरक्षित है पहली बात ये टू इमेज क्रिएट करता है और टू इमेज क्रिएट करता है तो हो सकता है कि अगर कोई इंसान आपके फिंगरप्रिंट का एक हाई रेजुलेशन इमेज बनाए और उसे वहां पे रख दे तो वो उससे भी ओपन हो सकता है खैर ये ओपन हो सकता है लेकिन बात ये आई कि ये फ्रंट में फिंगरप्रिंट आया कल तक क्या था कि बैक में फिंगरप्रिंट था साइड में फिंगरप्रिंट आ चुका था लेकिन फ्रंट में फिंगरप्रिंट नहीं आया था तो फिंगरप्रिंट फ्रंट में भी आ चुका है अब ऐसा है कि कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या पूरा का पूरा गिलास में इस तरह का फिंगरप्रिंट नहीं हो सकता है कि हम कहीं पर भी टच करें और वो ओपन हो जाए तो नहीं ऐसा करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है लेकिन इसका एक अलग टेक्नोलॉजी है जो कि आने के बाद वो इसके जगह पर रिप्लेस हो जाए खैर इस चीज से थोड़ा सा ऊपर ही उठ गया है इसीलिए अब यूज करता है आदमी फिंगरप्रिंट के जगह पे फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम अब फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम आने के बाद भी तो फिंगरप्रिंट पे इतना ध्यान नहीं दे रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि कभी फीचर्स में ऐसा हो सकता है कि पूरे के पूरे मोबाइल में फिंगरप्रिंट कहीं पर भी टच करो और वो ओपन हो जाए हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है ये तो भी अलग बात लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि कैसे वो काम करता है और ये चीज एल डिस्प्ले में नहीं हो सकता है ये सिर्फ और सिर्फ ओ एल डिस्प्ले में हो सकता है लाइट मीट करता है तो लाइट को रिफ्लेक्ट करके ऑप्टिकल सेंसर के पास भेजता है उसके बाद वो रिकॉग्नाइज करके आपके फिंगरप्रिंट को समझता है तो ये टू इमेज क्रिएट करता है और ये उतना ज्यादा सिक्योर नहीं है ये उतना फास्ट काम नहीं करता है जितना फास्ट एक मेटेलिक फिंगरप्रिंट काम करता है ऐसा संभव है आने वाले टाइम में पूरे के पूरे डिस्प्ले पे ऐसा हो कि कहीं पे भी टच करे और वो ओपन हो जाए वेब फॉर्म के थ्रू ऐसा करना पॉसिबल है जब तो कहीं पे भी आप बुक करोगे और वेब जनरेट होगा थ्री डी इमेज बनाएगा और थ्री डी इमेज बनाने के बाद उसे प्रोसेसर के पास बजा भेज के बताएगा की ये बंदा इसका मालिक है या नहीं और ओपन करना है या नहीं करना है लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो मैं उम्मीद करता हूँ की ये जब बहुत फास्ट गति में काम करने लगेगा तो हर मोबाइल में इसी को देखने को मिलेगा क्योंकि ये थ्री डी इमेज क्रिएट करता है तो ये ज्यादा सिक्योर और ज्यादा सुरक्षित रहेगा मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं फिर से एक नए और फ्रेश वीडियो